Z racji tego, że SafeStar jest systemem chmurowym, a sami Państwo wiecie, że numery nadajników, na przykład telefonicznych, gdzie mamy format 4 plus 2, czy kontakt ID, ale nadajniki są programowane, numer nadajnika, on się może powtórzyć. W związku z czym w SafeStarze jest też taki twór, to robimy my dla konkretnej firmy, bądź jest to jakby systemowy tak zwany koncentrator. Chodzi o to, że jeśli na przykład Państwo będziecie mieć nadajniki, powiedzmy Noctona, to poprzez konwerter RS LAN, na przykład Moxa, my robimy kon koncentrator dla konkretnej firmy i wybieramy w tym momencie, że będzie to koncentrator dla firmy powiedzmy X i numer nadajnika będzie 150. Jeśli będzie to, <coughs> przepraszam, firma, inna firma miała też nadajniki na przykład Noctona, no to też może się zdarzyć, że będzie mieć numer nadajnika 150, ale będzie mieć wtedy koncentrator Nocton, ale już się będzie nazywać firma Y, ale oczywiście te koncentratory pomiędzy firmami no, absolutnie nie będą widoczne, także Państwo będziecie widzieć tylko swoje koncentratory, ale generalnie chodzi o to, że tutaj, żeby jednoznacznie zidentyfikować obiekt, powinna być wybrana para, czyli na przykład mamy typ nadajnika, nie wiem, nadajnik stacjonarny, identyfikatorem będzie to 0, nie wiem, 150, opcjonalna nazwa i tutaj mamy, proszę bardzo, tutaj mamy najpierw koncentratory systemowe, są to z reguły koncentratory, które na przykład, jeśli chodzi o na przykład koncentrator OSM firmy EBS, jest to koncentrator ogólny i numery na, w EBS-ach nadajników są niepowtarzalne, w związku z czym tutaj mamy jakby mechanizm taki, że, że, że damy nadajnik, który, który, który jest niepowtarzalny, ale tutaj widać CSNT, czyli tutaj te nasze nasze tutaj koncentratory, możemy sobie w tym momencie konkretny, konkretny koncentrator wybrać. Tutaj poniżej przypisujemy już konkretnie nadajnik do obiektu, czyli jeśli mamy wcześniej założony obiekt i do, dopinamy do niego nadajnik, czy to będzie SMS-owy, czy jakiś inny, to w tym momencie to w tym momencie niekoniecznie, znaczy w tym momencie tutaj możemy podać, dodać nadajnik. Taka uwaga, część urządzeń nie wymaga podania koncentratora, Czyli na przykład są to urządzenia analityki, nie wiem, Higvision, Dahua, powiedzmy Gans, iBoxy, one nie wymagają podania koncentratora, ponieważ są identyfikowane jednoznacznie na poziomie urządzenia w innym miejscu, więc tutaj nie, 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 nie musimy tego, tego robić. Teraz przechodzę dalej tutaj do kolejnej, kolejnej rzeczy. Jeśli już sobie, <śmiech> przepraszam, dodamy taki nadajnik, powiedzmy, że zapiszemy sobie zmiany, to musimy przypisać mu słownik sygnałów. U nas w SafeStarze nazywa się to profil i ten profil sygnałów, no bo wiadomo, mamy nadajniki SMS-owe, niektórzy w tych nadajnikach są kody dwuznakowe, niektórzy piszą włamanie, niektóre nadajniki przysyłają w formacie contact ID, niektóre w zupełnie innym, także to jest jakby format, który, który, który czy, czy słownik, który musimy tutaj przypiąć. Żeby taki profil sygnałów stworzyć, yy, musimy wejść sobie w konto profile urządzeń. W koncie, które Państwo będą mieli stworzone, tutaj nie będzie żadnego profilu. Należy wejść z lewej strony w systemowe profile urządzeń. Tu pokażą nam się na żółto. To są profile urządzeń, które są stworzone przez nas yy, i ten yy, jakby te profile, one są gotowe. Czasem są dostarczane przez producenta urządzenia, yy, czasem są robione, tak jak powiedziałem, przez nas. Yy, profile z yy, nazwą ES są to profile hiszpańskie, także tutaj dla naszych partnerów, partnerów w Ameryce Południowej. Ale powiedzmy, że mamy taki bardzo popularny format, który się nazywa Contact ID. Proszę bardzo. I teraz chcemy skorzystać z gotowego formatu dla powiedzmy nadajników typu satel. Klikamy i pojawia nam się wtedy skopiowany profil nasz systemowy i ten profil możemy przypisać do konkretnych wtedy urządzeń. Będziemy mogli zrobić coś takiego, że przy edycji profilu konkretny typ nadajnika ustawić. Chodzi o to, że no, często, nie wiem, używamy urządzeń Satela, czy, czy urządzeń Genewo, czy nie wiem, EBS-u i <śmiech> używamy profilu Contact Daily. I teraz, jeśli będzie działać to w taki sposób, że jeśli sobie w edycji profilu przypiszemy, że taki profil Contact ID będzie domyślny dla nadajnika typu LX, dla nadajnika typu Genevo, nie wiem, dla nadajnika typu Satel, jeśli zapiszemy sobie tutaj zmiany, to w momencie, kiedy będziemy dodawać urządzenie i to urządzenie wybierzemy o konkretnym, o konkretnym typie, czyli jeśli dodamy na przykład urządzenie, powiedzmy Satel, 
ETHM, to w momencie, kiedy będziemy mieć taki właśnie urządzenie dodane, to automatycznie pojawi nam się, przypisze nam się profil. No tutaj jak widać akurat są dwa domyślne profile, bo wcześniej właśnie testowałem, czy to będzie dziać, więc nie będziemy musieli już tego profilu przypinać. Także to też dla użytkowników obecnych SafeStara też myślę, że jest to spore, spore ułatwienie. Także to jest, jeśli chodzi o ten temat. Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj jeszcze ustawić, o którą też często Państwo pytacie, to przy konkretnym urządzeniu jest taka zakładka, która się nazywa monitoring i tutaj jest kontrola komunikacji. I tutaj możemy ustawić, żeby na przykład co 180 minut wpadło nam powiadomienie, jeśli nie będziemy mieć komunikacji z konkretnego urządzenia. Natomiast przy ostatnich zmianach, o czym też mówiłem w webinarze nowości w SafeStar w bodajże grudniu albo, albo w styczniu, gdzie opisywałem różne zmiany, możemy też ten jakby tą zakładkę monitoring użyć nie tylko w konkretnym nadajniku, to jest konkretna jakby sztuka nadajnika, natomiast no, także możemy ją właśnie użyć w konkretnym profilu, czyli mając konkretny profil mamy zakładkę monitoring i tutaj akurat wybrało mi się nie, Pulson GPRS i dla nadajników, które będą mieć przypięty profil Pulson GPRS możemy ustawić właśnie ten czas komunikacji. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie musimy za każdym razem, przy każdym obiekcie, przy każdym urządzeniu pamiętać, żeby ustawić tą kontrolę komunikacji, tylko raz ustawiając dla konkretnego jakby profilu sygnałów, czyli na przykład dla urządzeń, nie wiem, kontakt ID możemy ustawić sobie, że będzie, nie wiem, co godzinę ten test kontrolowany, dla urządzeń radiowych możemy ustawić sobie, nie wiem, co dwie godziny, co trzy godziny i przypisując tylko profil sygnałów będziemy mieć to od razu, od razu rzucone. Oczywiście już nie mówię o tym, że może nam się jakby zmie możemy zmienić zdanie i mając przypisanych na przykład, nie wiem, 500 obiektów do 500, 500 nadajników i w każdym nadajniku ten profil tutaj i ten, ten monitoring przypisany, musimy wtedy no 500 razy niestety zmienić, <śmiech> zmienić, jeśli nam się coś, jeśli zmienimy zdanie i będziemy chcieli częściej czy rzadziej kontrolować. Natomiast dla profilu robimy wtedy to automatycznie i w jednym miejscu.